சம்திங் ஹேப்பன் யாரோ நடுவில் வந்தேன் விளையாடிட்டாங்க ஆஸ் யூஷுவல் எனக்கு கால் வரல ஏன்னா உங்களை அப்ரோச் பண்ணாங்களாமே நீங்கள் ரொம்ப பணம் கேட்டீங்களாமே அதனால் அதை பற்றி அதிகமாக பேசலை பட் அதில் ஒரு சின்ன சஸ்பென்ஸ் இருக்குது அது இத்தனை நாள் நான் சொல்லலை பிகாஸ் ஆஃப் டைம் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணுறனால நான் வந்து இன்னைக்கு அதை பற்றி பேசி ஆகணும் எல்லாம் ஆரம்பத்தில் நல்லா தான் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கோடி பத்து கோடி ஏழு கோடி ஆறு கோடி அந்த படத்துல வர்ற மாதிரி டைலாக் தான் தமிழ் பையங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஹிந்திக்கார பையன் கிடையாது ஹிந்தி தெரியாது போடா சொல்லு அவர் தான் நிறைய நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்துல நோ ஆக்சுவலி நான் அம்ரிஷ வந்து எந்த சோசியல் இவெண்ட்ஸ்லையும் சினிமா இவெண்ட்ஸ்ல நான் பார்த்தது இல்லை நான் ஆக்சுவலி ஐ நாட் சீன் இம் ஆண்டி எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆண்டி இஸ் வெரி 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 ஸ்வீட் எங்க பார்த்தாலும் எப்ப பார்த்தாலும் ஆப்வியஸ்லி அப்பா அம்மா காலத்துல இருந்து தேவ் பின் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஆண்டி ரொம்ப நல்லா பேசுவாங்க பட் ஐவ் நெவர் சீன் இம் நான் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு தான் ஐ வாஸ் ஐ மீன் லைக் எனக்கே நான் கேட்டேன் இப்போ தான் கேட்டேன் ஏன் நீ வந்து எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கும் யூ ஆர் நாட் கம்மிங் அண்ட் நான் தெரியல செட் வாஸ் கியூட் எனிவே லவ்லி மியூசிக் அண்ட் ஐ திங்க் ஆல் த சாங்ஸ் ஆர் வெரி பிக் ஹிட்ஸ் ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு தட் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் சாரோட நான் ஏ வெங்கடேஷ் சாரோட நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம் பேக் பண்ணோம் நடிக்க வரணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் ரீசெண்டாக பிக் பாஸ்க்கு வந்து அதுக்கப்புறம் வர்றது மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் ஆக்சுவலி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோட பாப்பா ஜெயநேதா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஐ லோ எங்கள் அப்பாவோட சண்டே எல்லாம் நடந்தது அப்போ தான் நான் ஃபேமஸான மீடியாவில் திரும்பி அந்த டைமில் வந்து நான் பயங்கரமாக இழைச்சேன் அண்ட் ஐ வாண்டட் டு கம் பேக் இன் ஃபிலிம்ஸ் ஐ தாட் வை நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஐடியா இருந்தது அப்போ வந்து ஏ வெங்கடேஷ் சார் தான் ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்தாரு சும்மா நச்சுன்னு இருக்கு பிரிட்டோ பிரிட்டோ சாரோட தயாரிப்பில் வந்து சும்மா நச்சுன்னு இருக்குன்ற படம் நக்குள்ளோட அந்த ஒரு படம் நான் பண்ணேன் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ஐ ஐ ஜஸ்ட் ஐ ஐ டுக் அ பேக் சீட் ஐ திங்க் தட் வாஸ் அந்த நேரம் என் என்னோடய டைம் இல்லை ஐ டின் வாண்ட் டு கண்டினியூ பட் சாரோட நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணேன் சீரியஸ்லி ஐம் டெலிங் யூ ஐ எஸ் பின் லைக் நான் சொல்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தோ பதினொன்னோன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைம்லேருந்து சார் வந்து எஸ் நான் வந்து டைரக்டர் பி வாசு கிட்ட வந்து அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண ஒரு ஆள் ஸோ ஒரு பத்து படம் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவரோட ஸோ அவரோட ஸ்பீடு அவரோட அந்த தாட் ப்ராசஸ் அவரோட அந்த போல்டான ஒரு டெசிஷன்ஸ் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸு நல்லா வந்து ஒரு ரசிகையாக பார்த்துருக்கேன் டைரக்டரை என்னோடய குரு அவரை பார்த்து நான் வளர்ந்துருக்கேன் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வளர்ந்துருக்கேன் இன்றைக்கி எனக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது அப்படின்னா ஐ திங்க் டெஃபினெட்லி ஒரு டேரக்டர் லைக் பி வாசு கிட்ட ஒர்க் பண்ணது மட்டும்தான் நான் நாலு படம் பண்ணேன் அந்த படத்தோட நான் அவ்வளோதான் ஐ காட் மேரிட் அண்ட் செட்டில் டவுன் பட் அந்த நாலு படத்தை விட நான் ஒரு அஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணது தான் இன்றைக்கும் எனக்கு சினிமாவுக்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் ஆகுது அந்த விதத்தில் அந்த வரிசையில் பார்க்கும்போது கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் யூனோ தேர் சில டேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஹீரோவை விட ஒரு ஜாஸ்தி ஒரு ப பர்சோனா ஒரு ஒரு அவங்கக்குள்ள ஒரு தேஜஸ் அவங்கக்குள்ள ஒரு ஸ்பீடு ஒரு நம்ம ரசிப்போம் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக ரசிப்போம் இந்த டேரக்டரை அந்த மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ணதில் வந்து ஏ வெங்கடேஷ் சார் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஒன் ஆஃப் தி ஏஸ் டேரக்டர்ஸ் ரொம்ப அடக்கமான ஒரு ஒரு யூனோ டவுன் டு அர்த் பர்சன் யாருமே வந்து அவர் பந்தாவே பண்ணிக்க மாட்டார் அவர் அவ்வளோ ஸ்வீட் அவ்வளோ ஸ்வீட் த்ரூ த இயர்ஸ் நான் இப்போ ஒரு நாலு படம் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அவரோட அண்ட் அவர் இந்த படத்துக்கு கூப்பிட்டப்போ ஒரு டூ டேஸ் ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சுன்னா இங்கே இருக்க தேன் மொழி என்னோட அட்ரெஸ்ஸு அவங்க மூலியமாக தான் இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க சார் வந்து என்னை கேட்டார் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் தான் ஒர்க்கு பட் ஒரு நல்ல ரோலு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்புறம் எனக்கு காலே வரல சம்திங் ஹேப்பன் யாரோ நடுவில் வந்து விளையாடிட்டாங்க ஆஸ் யூஷுவல் எனக்கு கால் வரல எனக்கு வந்து சார் படம் ஒன்றுன்னா நான் யாருக்கும் அந்த மாதிரி கால் பண்ண மாட்டேன் சார் படம் ஒன்றுன்னா நான் நான் வந்துட்டு நம்பர் வாங்கி ஸ்பெசிஃபிக்காக சாருக்கு கால் பண்ணேன் நான் சொன்னேன் சார் என்ன சார் நீங்கள் ஏதோ இந்த ஒரு கேரக்டர் ஏதோ நீங்கள் சொன்னீங்களா அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு சார் நோன்னா அவருக்கே தெரியல அவர் சொன்னார் ஏமா உங்களை அப்ரோச் பண்ணாங்களாமே நீங்கள் ரொம்ப பணம் கேட்டீங்களாமே நான் சொன்னேன் சார் என்னை பற்றி
அப்படி சொல்லி நானா லொக்கேஷன் போய் ஒர்க் பண்ண ஒரு படம்னா அது தில் ராஜா தான் அப்போ வந்து ஆக்சுவலி நான் ஹவு டு கால் யூ சத்யா ஒன்லினும் விஜய் சத்யா ஸோ சத்யாவை நான் பார்த்தப்போ நான் ஏதோ ஒரு இவர் டைரக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி நான் நான் சொன்னேன் நான் நினச்சேன் ஏதோ எனக்கு சிம்ரனோட ஹஸ்பண்ட் ஞாபகம் வந்தது ஆக்சுவலி தீபக் தான் ஞாபகம் வந்தது ஆக்சுவலி ஒரு யங்கர் வேர்ஷன் ஆஃப் தீபக் ரியலி ஏனோ பிகாஸ் அப்போத்துலேருந்து நான் பார்க்குறனால எனக்கு ஏதோ இந்திக்கார பையன் போல் இருக்கு ஓகே அப்படின்னு நினச்சேன் பார்த்தா கோயம்புத்தூர் ஊட்டி ஊட்டி பக்கா தமிழ் அந்த கலர்லாம் வந்துட்டு ஊட்டியோட அந்த இதனால வந்து கலரு பட் வெரி 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 வெல் பிஹேவ்ட் அண்ட் வெரி டீசெண்ட் ஜென்ரல் மேன் அங்கே ஸ்பாட்லேயே எனக்கு தெரிஞ்சது ஹிஸ் எஜுகேஷன் ஹிஸ் நாலேஜ் அண்ட் பேஷன் ஃபார் சினிமா சீரியஸ்லி இந்த விஷயம் நான் சொல்லி ஆகணும் இன்றைக்கி நான் ஒரு ப்ரொடியூசர் நானும் யூ நோ நான் வந்து வனிதா ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எம்ஜிஆர் சிவாஜி ரஜினி கமல் வாஸ் மை ஃபோர்த் ஃபிலிம் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்த் ப்ரொடக்ஷன் போயிட்ருக்கு அந்த படம் வந்து கூடிய விரைவில் அக்டோபரில் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் உங்களை எல்லாரையும் அழைக்கணும் அது நான் அதனால் அதை பற்றி அதிகமாக பேசலை பட் அதில் ஒரு சின்ன சஸ்பென்ஸ் இருக்குது அது இத்தனை நாள் நான் சொல்லலை பிகாஸ் ஆஃப் டைம் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஃபேஸ் பண்ணுறனால நான் வந்து இன்னைக்கு அதை பற்றி பேசி ஆகணும் நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் எ நினச்சே பார்க்கல இத்தனை வருஷம் கழித்து நான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணது உண்மை தான் அது பேஷன் கற்றுக்கணும் சினிமா அவ்வளோதான் தவிர இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு டேரக்டராக பரிமாணம் எடுக்கிறேன் இந்த படத்து மூலியமாக ப்ரொடக்ஷன் நம்பர் ஃபைவ் இந்த படத்தில் வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ணது ஒரு டேரக்டராக ஜோவிகா தான் ப்ரொடியூசர் ஸோ உங்களுக்கு புரியுதான்னு தெரில ஆனால் ஒரு ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே வந்து எவ்வளோ சினிமாவை பற்றி கற்றுக்க முடியுமோ ஏன்னா அந்த படத்தில் வந்து ஒரு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க எல்லாருமே சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே பர்ஃபார்மர்ஸ் எல்லாருமே ஃபேமஸ் ஆர்டிஸ்ட் இத்தனை பேரை வச்சு நாங்கள் தாய்லாண்டில் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணி இங்கே வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணி இப்போ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் போயிட்ருக்கு வித் காட்ஸ் கிரேஸ் படம் முடிஞ்சுது ஆனால் ஒரு ஹீரோவோட சப்போர்ட் வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கணுங்க சீரியஸ்லி ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ ஏன்னா நான் பார்த்தப்போ வெறும் ஹீரோவாக தான் பார்த்தேன் ஆனால் இந்த படத்தில் இன்றைக்கி ப்ரொடியூசரை தாண்டி வந்து நின்று ஒரு ஒரு படத்தை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டாச்சு அதை கொண்டு வரணும் ரிலீஸ்க்கு கொண்டு வரணும் அதுக்கான என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் யார்கிட்டெல்லாம் பேச முடியும் என்ன எஃபர்ட் எடுக்க முடியும் அந்த சின்சியரிட்டி அந்த ஜென்யூனிட்டியே வந்து லைஃப்பில் வந்து நம்மளை வந்து எப்படினாலும் ஜெயிக்க வச்சிரும் அது ரொம்ப முக்கியம் சினிமாவில் அது இல்லாதனால தான் சினிமா அழிஞ்சிட்ருக்கு பட் என்னென்னா இது எப்போவுமே நீடிக்கணும் சத்யா கரெக்டாக இவங்க பாம்பேலேருந்து வந்திருக்காங்க ஷீ இஸ் கன்னிகா ஹாய் தேங்க் யூ ஃபார் கம்மிங் ஃப்ரம் பாம்பே லைக் அ சவுத் இண்டியன் கேர்ள் பட் ரிமெம்பர் ஒன் திங் ஐம் டெலிங் யூ டுடே பி லைக் திஸ் ஃபார் எவர் நாளைக்கு உனக்கு மேபி பல கோடி ரூபாய் சம்பளம் கிடைச்சி பெரிய ஹீரோயின் ஆகலாம் ஆனால் நீங்கள் இப்போ வாட் எவர் யூ ஆர் ரிமெயின் த சேம் ஏன்னா எல்லாம் ஆரம்பத்தில் நல்லா தான் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கோடி பத்து கோடி ஏழு கோடி ஆறு கோடி அந்த படத்தில் வர்ற மாதிரி டைலாக் தான் ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து ஐ விஷ் சத்யா ஆல் த பெஸ்ட் ஐ திங்க் ஹி இஸ் பர்ஃபார்ம்ட் வெரி வெல் அண்ட் ஹி லுக்ஸ் லைக் அ நிஜமாக வந்து ஒரு ஒரு பெரிய கமர்ஷியல் ஹீரோக்கான ஒரு லுக் கண்டிப்பாக இருக்குது தமிழ் பையங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஹிந்திக்கார பையன் கிடையாது ஹிந்தி ஹிந்தி தெரியாது போடா சொல் அந்த மாதிரி அண்ட் ஐ தேங்க் ஏ வெங்கடேஷ் சார் அண்ட் அம்ரிஷ் அண்ட் கே ராஜன் சார் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் ஹீரோயின் வரல லேடி ஆர்டிஸ்ட் வரலன்னா ஃபஸ்ட்டு இவர் வந்துடுவார் சார் சப்ஸ்டிடியூட் நீங்கள் தான் சார் வேறு என்ன சார் யார் சார் அட்ராக்ட் பண்ணுறது ஆடியன்ஸையும் ப்ரெஸ்ஸையும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு கொசுறு மாதிரி உங்கள் கூட வருவேன் நடிச்சனோ இல்லையோ நான் அங்கே இருப்பேன் ஸோ அந்த விதத்தில் நான் எப்போவுமே சொல்லுவோம் ஆடியோ ரிலீஸ் மேட்ஸ் நாங்கள் எல்லாமே எப்போவுமே ஆடியோ ரிலீஸில் மட்டும்தான் சந்திப்போம் இது ஒரு ஒரு க்யூட்டான ஒரு ஸ்டோரியாக இருக்குது ஆக்சுவலி ஒரு நல்ல லைனு எனிவே ஐ விஷ் ஆல் த பெஸ்ட் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன்த் பிவிஆர் ஐநாக்ஸ் பிக்சர்ஸ் இட் வாஸ் ஆக்சுவலி சம்திங் வெரி இன்ட்ரிகிங் ஏன்னா பிவிஆருங்கிறது இட் இஸ் அ வெரி பிக் பிராண்ட் ஐநாக்ஸ் இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த தியேட்டர்ஸ் டுடே இஸ் பிவிஆர் ஐநாக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க வந்து தே ஹவ் டேக்கன் ஓவர் ஸோ அவ்வளோ பெரிய பிராண்ட் வந்து இந்த
அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளோ பெரிய பிராண்ட் வந்து ஒரு படத்தை ரிலீஸ்க்கு கொண்டு வராங்க அவங்க தேட்டர்ஸ்லனா கண்டிப்பாக அதில் வந்து தெர் இஸ் டெஃபினெட்லி ஸ்டஃப் இன் இட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தியேட்டர்ஸில் போய் பாப்கார்ன் வாங்கிட்டு படம் பார்ப்போம் அண்ட் ஐ விஷ் த டீம் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ